İnnovasiya icat etməkdir. Biz icat edən xalqıq mı? O bir tərəfdən zənimcə innovasiya təşəbbüskarlıqdır. Biz təşəbbüskar xalqıq mı? Dostumuz Cəsur Hasanov ikinci kanalında innovasiyalar barədə danışıb, innovasiyaların texniki, texnoloji tərəfindən. Mən bugün istəyərdim, innovasiyaların mənəvi, mentalitet tərəfindən danışım. Bugün mən əslində öz fikrimi ortaya qoymayacağım. Mən çətin, sərd suallar da olsa, istəyirəm öz fikrimi çatdırım, ürəyimdə olan sualları verim və əkinçinin izləyiciləri bizi izləyən adamlarla bir yerdə bu suallara gəlin çalışaq, cavab da baxın. Sualım ondan ibarətdir ki, Bizə mi innovasiya yaraşır? Bizə dedikdə, mən ölkəmizdə bütün yaşayan insanları nəzərdə tuturam. Rus olsun, erməni olsun, yahudi olsun, azərbaycanı olsun, fərq yoxdur. Bu, bizik, bu torpaqdan biz bəhrələniriksə, bu, bizik. Və bizə mi innovasiya yaraşır? Baxın, innovasiya nəsə yeniləmə, nə isə dəyişdirmə deməkdir. Biz xalq olaraq, millət olaraq, Bu dəyişiklərə hazırıqmı? Biz xalq olaraq belə bir dəyişiklərə, dəyişiklərə meyilliyikmi? İnnovasiya həmçinin də hansısa bir sistemli dəyişiklik deməkdir. Biz, yenə də deyirəm, biz hamımız sistemi dəyişilmək hazırıqmı, istəyirikmi bunu? İnnovasiya icat etməkdir. Biz icat edən xalqıqmı? O bir tərəfdən zənimcə innovasiya təşəbbüskarlıqdır. Biz təşəbbüskar xalqıq mı? Ümumiyyətlə, xalq olaraq biz dəyişiklik istəyirik mi? Yoxsa Sabirin vaxtından heç nə dəyişməyib? Sabir demişkən, razı deyiləm ki, yatanlar oyansın. Biz yatan xalqıq və yuxumuz davam edir, yoxsa biz hazırıq dəyişiklərə? Bu, birinci sualdır. Mentalitetimizə, dəbdə olan söz, mentalitetimizə innovasiyalar yaraşırmı? Bizə mi innovasiyalar yaraşır? İkinci məsələ, bir əhvalat sizə danışım. Picasso, artıq Picasso olanda, onun yanına bir cavan rəssam gəlir, deyir ki, məni qəbul edin, bir xayişim var sizdə. Deyir, buyur oğlum, nə məsələdir? Cavan rəssam qoyur Picasso'nun qabana bir rəsm. Picasso deyir, oğlum, bu nədir? Deyir, aa, görmürsünüz, bu atdır. Belə kubizm da azaddır. Picasso deyir, vallah, mən orada at görməmişəm, amma indi bir səmkarıq da, sən atı belə görürsənsə, deməli, bu atdır, nə deyim? Yaxşı, mənə görə sözün qulu olun. Bu cavan rəssam da qayıdıb ki, Picasso, o boydu, dahi Picasso san. Onlar sən növbəti sərgi eləyəndə, orada mənim də o at şəkilimə az sataq. Deyir ki, okey, yaxşı. Bəs bir dənə xayişim səndən olacaq. Deyir, hə, buyur. Picasso görür, qabağını qoyur bir vərək. Deyir, adı sənə, bu da sənə gələm. Bir burada bir dənə adi atın şəkilini çək. Gənc rəssam deyir ki, yox, yox, mən kubizmda rəsm çəkirəm. Picasso deyir, abaşa düşdüm. Sən rəssam olmaq istəyirsən? Deyir, yox, yox, mən rəssam olmaq istəmirəm, mən dahi olmaq istəyirəm. Picasso da qayıdır, deyir ki, oğlum, get, öyrən o atı necə... Çəkin çəkmək lazımdır, adi atın. Sonra gələrsən kubizma, sonra daxil olarsan. İlk öncə rəssəm olmalısan. Sözümün canı nədir? İndi mən sualı bir az başqa cürə qoyacağım. Bizə innovasiyalar mı yaraşır? Biz ənənəvi atın şəkilini çəkə bilirik mi ki, artıq kubizma keçirik və daxil və innovatif olmaq istəyirik? Ola bilər ki, hə, ola bilər ki, yox. Yenə də bu, izləyicilərimizə olan sualımdır. Baxın, biz müxtəlif sahələrdə İnnovativ olmaq istəyirik. Amma həmin sahələrdə biz təməlini düz qoymuşuqmı? Biz indi bəlkə ola bilər ki, innovasiya dəbdədir və biz çalışırıq o cavan rəssəm kimi, atı istədiyimiz kimi şəkilini çəkək, deyək ki, bu innovasiyadır. Bəlkə təməli hələ qoyulmuyub, qorxumuruqmı ki, o bataqlıqda nəsə təzə bir şey qururuq və innovasiyadan bir yerdə batıb gedəcəyik. Üçüncü məsələ. Mən belə bir fikir eşitmişəm ki, bilmirəm nə qədər düzdür, yanlışdır, belə bir fikir eşitmişəm ki, innovasiya yalnız böyük və liberal iqtisadiyyətlərə 
lazım olan, yaxud da həmin iqtisadiyyatlarda ə, bir çağırış mı deyim, dəb deyim, tələbat mı deyim, yəni innovasiya böyük və liberal iqtisadiyyatlara ə, lazımdır. Belə bir fikir var. Bu fikir düzdürsə, sualımı belə qoyum. Bizə mi hazır ki durumda innovasiya yaraşır? O da sualdır. O, birincisi biz bilmirik, biz sosializmıq, kapitalizmıq, yoxsa bazar iqtisadı edirik. Bu, birinci. İkinci, o bazardakı təhsil sistemi biznesdarlarla təmasda deyirlər və biznesdara lazım olmayan minlərlə mütəhsisləri təhsil sistemi bazara çıxardır və onlar qalırlar ki, bazarda biz lazım deyilik, biz neyinik? Bu, ikinci məsələ. Üçüncü məsələ, biznesin Bu biznesin. Esas məqsədi nədir? Ə, baxsın ki, müştərilərə, potensial müştərilərə nə lazımdır və o tələbatı ödəyərək pul qazansın. Bizim iqtisadiyyatımız hal-hazırda ə, müştəri yönümlüdür mü? Onun üçün ki, innovasiya necədir? Ə, ənənəvi bazardan ə, fərqli olaraq o fikirləşir ki, yaxşı, bu müştərilər bilmir onlara nə lazımdır. Mən gəl icad edin belə bir şey, sonra da hamısına satım ki, a, belə dəbdi bir şeydir, bilmirəm, nə bilim, ə, şey, simsiz nauşniklar, nə bilim, nəsə, onlar heç bilmirdilər bu nədir. Onların təməli ə, müştəri yönümlülükdür. Onlar bilirlər müştəri nə olsun, yaxşı bilirlər nə müştəri istəyir. Ondan savayı deyirlər ki, gəl məsələn bunu da verin, bunu da verin, bu. başlayır bazara bunu nəysə çıxartmaq, yeni trendlər yaratmaq və s. Bizim iqtisadiyyatımız bugün təməl olaraq müştəri yönümlüdür mü? Biz nə isə hansısa biznesi ə, görürük ki, bazarda yeni biznes başlayır. Biznes araya çıxıb. Bu biznes nəyin tələbatımın üstündə yaranılıb? Dəbimin üstündə yaranılıb? Ki, məsələ lazım idi ki, gəlin Azərbaycanda kosmik gəmilərin zavodunu yar. O, əla, gəlin eləyək. O, bir-bir soruşmur, bunu kim alacaq, kim almayacaq və s. Bu durumda bizə mi innovasiyalar yaraşır? Bizim klasik olmasın, bu olsun ə, operasında ə, qəhrəmanların biri deyir ki, ə, mən bu sözlərimlə məştibadı təhkir etmək fikrində deyiləm. Yox, yox. Həqiqətən, mən ə, bu suallarımla, ə, bu fikirlərimlə ə, innovasiya sahəsində çalışan, ə, müxtəlif addımlar atan insanların işini alçatmaq ə, fikrim yoxdur. Sadəcə olaraq, məni bu həqiqətən, mənim ə, içimdə, ürəyimdə bu olan suallar var. Ola bilər ki, mən bu sualların cavablarını əkinci kanalların və bizim videomuzun ə, izləyicilərdən alım. Ə, yadımızdan çıxartmayaq ki, əslində, YouTube ə, video deyil, bu sosial şəbəkədir və sosial şəbəkədə ə, mənim kimi insanlar çıxırlar, üst suallarını verirlər və izləyicilərdən, followerlardan ə, cavab alırlar. Yenə də iki dənə sualım olacaq ə, izləyicilərimizə. Bizə mi innovasiya yaraşır və bizə innovasiya mı yaraşır hazır ki durumda? Ə, Çox ə, böyük ə, səbirsizliklə gözləyirəm ki, bu video çıxsın və mən dərhal oturacağım və bir-bir baxacağım ki, komentariya şərhlər ə, hissəsində izləyicilərimiz ə, nə yazacaqlar. Onun üçün ki, ə, həmin sualların cavablarını biz tapan kimi biz biləcəyik ki, hansı yolda necə adam uyaq. Bir neçə ildir ki, əkinci olaraq Azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalana biləcəyi, keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyədə təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın marağına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit, ifadə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzuları əhatə edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu, düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılıq tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkincinin Patreon hesabının popülyarlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var.
Bəziləriniz Patreon haqda ilk dəfə eşidirsiniz. Əslində, çox sadə izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmayasınız. Amma bu, təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinciyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi lahiyyələrin 10 minlərlə patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün əkincinin patron hesabı olmasın? Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəkçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstək növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstək növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəkçilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patronumuz olmalısınız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsinizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağınız bizim üçün çox önəmlidir.